today's topic of our discussion is literature and science already we have discussed what is literature literature and society so ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಸಾಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ Science also is a part and parcel of human life. These are the two important aspects of human life. You cannot live without literature, you cannot live without science. What is the reason for this? The reason is very simple. When God created man, He gave man two important abilities the reasoning ability and the imaginative ability there are two important organs in our body the head and the heart the head is associated with your reasoning ability reasoning means bodhik and the heart is associated with imaginative ability kalpanikati remember god has given us certain other qualities abilities one of them is feelings and emotions man is a thinking animal at the same time man is an emotional animal when we talk about literature human imagination feelings and emotions they gain importance now sahitya da chatvatike gale maat maduvaga manushina bhavanegalu ಮತ್ತು ಅವನ ಕಾಲ್ಪನಿಕತೆ ಅದರದ ಪಾರ್ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದ ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸಾಯನ್ಸ್ ವಿ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆರ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡ್ತೀವಿ as i already told you literature is important and science is important you cannot separate them as far as human life is concerned you cannot say that literature alone is going to help you you cannot say science alone is going to help you you need science as well as literature namaga ವಿಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಅಷ್ಟ ಮಹತ್ವದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೊ ಜನರಲಿ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ಅ ಬುಕ್ ಆನ್ ಸೈನ್ಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅ ಬುಕ್ ಆನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೊ a book on science let us say physics mathematics it gives us information there is no scope for imagination here there is no scope for feelings and emotions vidnyanada pustakagalu namaga mahiti athwa gnanavannu neeltava adaralli ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಅ ಬುಕ್ ಆನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪೀಲ್ ಟು ಅವರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಅಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೊ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕತೆ ಏನದಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತವೆ 
but when we look at literature it appeals to our hearts because literature is closely associated with your feelings and emotions literature is closely associated with imaginative abilities so naturally it appeals to our heart and the purpose of literature is to give us pleasure it may or may not give us knowledge or information so sahitya andaga yavade kavya irabodu kathe irabodu prabandh irabodu mahakavya irabodu kadambari irabodu ivugalannu naavu edakku ottivi yavade mahiti padilikke alla manoranjane so sahityada uddesha irodu manoranjane needuvodu ಈ ಮನೋರಂಜನೆ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದು ಜ್ಞಾನ ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀಡದೇ ಇರಬಹುದು ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದೀಸ್ ಟೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಾನ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇವು ಇವುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಕಾಲದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿಂದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಏಜಿಸ್ ಟುಗೆದರ್ since man came into existence on the surface of this earth these two activities have gone hand in hand means man has used his intellectual abilities and his emotional abilities manusha tanna bodhiktiya balake madkot bandane manusha tanna bhavanatmakate agli athwa kalpanikate agli ivugalannu balake madta idane there are many instances there are many examples where we see the scientists showing interest in literary activities and the men of letters showing interest in the scientific activities now balashta sala nodtive balashta vidyanigalu sahitik chatvatikegalalli aasaktiyannu torisiddare the men of letters means writers sahitigalu ಮೆನ್ ಆಫ್ ಲೈಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅವರೂ ಕೂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋದಾದರೆ ಟ್ಯಾಂಡೆಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅವನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಕವಿ ಟೆನಿಸನ್ ಅವನು ಪ್ರಭಾವ ನಾವು ನೀಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಟ್ಯಾಂಡೆಲ್ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡಿದ್ದು ಟೆನಿಸನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಲಿಟ್ರರಿ ರೈಟರ್ಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಲಿಟ್ರರಿ ರೈಟರ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಡಾರ್ವಿನ್ he is very famous for his theory of evolution has always shown here is a typographical error showed in other it should be read as shown so darwin has always shown much interest in the writings of shakespeare milton wordsworth shelley charles darwin he is very famous for his book origin of species in this book he propounds his theory of evolution ee pustakadalli avanu manava vikasarani ee siddhantavannu mannane madidane though he was a scientist he has always shown interest in the writings of william shakespeare john milton william wordsworth pb shelley so english sahityagalalli 
ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿಲಿಯಮ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಇರ್ಬೋದು ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು ಶೈಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವರು ಬರೆದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಹಂಪ್ರೇ ಡೇವಿ ಇರ್ಬೋದು ರೋವನ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರು ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್ಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಟು ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅವರ ಕಾಲ್ಪನಿಕತೆಯಿಂದ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಯುನೀಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ so thomas huxley he is very famous for his science fiction in 20th century we have science fiction vidnyanada vidnyanada mele aadharit iruvanta kadambarigu h g wells irbodu thomas huxley irbodu ee lekakaru kelavondu kadambarigalu baradru ಆ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಸೊ ಥಾಮಸ್ ಸಗ್ಸ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ make use of science as well as literature he is of the opinion that an exclusively scientific training will bring about a mental twist as surely as will an exclusively literary training so man can develop his mental abilities man can develop his life by using both science and literature though science and literature are two different things one makes use of intellectual abilities the other one makes use of emotional abilities imaginative abilities though are though they are totally different but still they are the most important aspects of human life as literature is important so also science is important you cannot give importance to either only to science or to literature yav riti sahitya ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಅಭಿನ್ನ ಅಂಗದ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಸಾಯನ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಅಭಿನ್ನ ಅಂಗದ ನೀವು ನಮಗೆ ಬರೀ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸದ ಸಂಬಂಧ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್